Bonga na bongo ya bongo one Usikae kinyonge What up my man Mineto King Dad hii ni bongo one tv Na kukaribisha tena Dania youtube channel bongo one tv Bwana slogan yetu ni moja tu chekecha ubongo sikae kinyonge kama bado uja subscribe ufanye hivyo uonyeze kitu fecha kundo hapo chini uonyeshe alama ya kusubscribe washi alama ya kengele kwa kwanza kupata update na story zote kila zinapodondoka ndani ya bongo 1 tv bana leo na story mobu na story nyingi sana kutoka kodi ya plus 255 hivi unafahamu beef iliyopo kati ya fobi pamoja na misa mobeto unafahamu kwamba fobi ndio aliandika ngoma ya misa mobeto madam hero ikawa number one on trending on youtube sababu ni nini kwa nini wamegombana kwa nini hawakopoa fobi anafunguka hapa pa kodi ya plus 255 ndani ya bonga na bongo ya bongo 1 tv na story nyingine mobu 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 unafahamu kwamba kuna ngoma ya Vanessa Mde ambayo imechezwa katika ligi ya kikapu nchini Marekani NBA hiyo ni moja kati ya story ambazo ninazo leo ndani ama kwenye mkusanyiko wa story mobu za bonga na bongo ya bongo 1 tv mimi king daddy most welcome apart from that na story pia kutoka USA United States of America kule bwana kuna story kutoka kwa J Cole ametangaza tamasha lake kurejea tena tamasha linaitoje litakuwa na nani kwa nini David ndani ya tamasha hilo stick around don't go nowhere subscribe dondesha comment yako mimi nakuletea mkosanyi kwa story zote hizi hapa hizi tuanze na story ya Misa Mobeto fobi pamoja na bifu lililo katikati yao msanii fobi ambaye amedai kuwa ni yeye ndiye aliyemtoa kimuziki Hamisa Mobeto baada ya kumwandikia wimbo wake wa Madam Hero na baadhi ya nyimbo nyingine zilizotoka kutoka kwa Madam kwa Madam Hamisa Mobeto amezungumza kuhusu sakata lake la Hamisa Mobeto ambapo amedai kuwa ilimuumiza kuona mtu aliyemsaidia akimnyima ushirikiano kwenye kazi zake kama yeye alivyokuwa akimpa na anitarajia pengine kurudisha fadhila angempa support fobi ili kuwa kwa vipi kwenye mitandao ya kijamii kuna story mob zinazungumzwa kwamba wewe na madam hero ama hamisa mobeto kwa sasa hamko poa mwanzo ilikuwa jama ishu yenyewe ikoje unajua wa Tanzania wanapenda sana kudefine vitu naelewa uh, kama umepitia ko, uh, kuna posti yangu moja nimeposti jana nilikuwa nimeeleza kila kitu umeelewa watu wana ni, ni, watu wanatukana sana lakini hawaelewi undani wa hili jambo upoje umeelewa in short ni kwamba unajua wa Tanzania si mara nyingi tunadumisha upendo sio tunapendana tunasapotiana na vitu kama hizo so uh, mimi sikuwahi kutaka kumzungumzia mobeto kwa sababu watu ndio wasaidia mimi ni wengi sana kwenye upande wa uandishi hata arrangement mimi huaga na arrange pia muziki wa watu najiuaga hit song inakuwaje kwa mara nyingi naitoaga studio natengeneza sijawahi kusema hicho kitu umeona so kuna watu wengi nawasaidia lakini kwa nini ni kwa ajili ya mobeto umeelewa so kuna kituo kimoja cha cha TV niliitwa kwenda kufanya ma, mahojiano tu ya kawaida so unapoulizwa swali kuhusu mtu fulani ambaye labda alikuwa na hang sana na wewe maana niliulizwa ukaribu wako na huyo mtu upoje kwa lazima uongelee vitu mbalimbali umeona kwa hiyo uh, ni, ni kitu kama hicho kwa watu wakaanza kuuliza kwamba inakuwaje kwa sababu na kipindi ilikuwa mpaka mimi nikiposti anaweza akakomenti na nini kwa watu wanafuatilia vile vitu lakini vile vitu vimeisha ghafla kwa mtu anapokuuliza alafu kama kuna kitu moyoni kwa nini usikiongee kwa nini usikiongea kwa ubaya niliongea tu kwamba mimi na yesu hizi hatuna ukaribu huo Okay, waelewa tumekuelewa. Wadau wa burudani pia tunafahamu kinachoendelea. Lakini sababu ya yote huwa tunafahamu huwa kuna chanzo kati yenu wawili. Nani alikuwa chanzo cha kusababisha hayo yote? Uh, chanzo nafikiri ni yeye, yeah, Mobeto. Yeye yeah, ndiye alikuwa chanzo. Kwa sababu mimi nilikuwa na mcheki, uh, respond ilikuwa sio kama ya mwanzo. Eh, hey, sasa kwa nini nikae kimya kama respond haikuwa kama ya mwanzo na nimeulizwa swali. Kwa hiyo ish kubwa ndio ilikuwa hiyo. Na ndio maana nilisema uh, kwenye posti yangu niliandika mwishoni nilisema Unaweza wewe ukanitukana sana mimi kwenye Instagram alafu kesho ukaniona mimi kuna yule mtu. Je, yeah, utacomment nini pale chini? Umeelewa? Yeah. It means that kwamba yani hatujai kugombana. Umeelewa? Hatujai kugombana kuhusiana maneno na lakini yeye yeah, tukakaa kimya ambapo mimi nilikuwa nahitaji kitu kutoka kwake yeye. Yeah. Uh, kama mnavyojua Hamisa aliingia kwenye muziki na mimi ndio nimeingiza kwenye muziki. Umeona japo kuwa yeye ndio alikuwa wa kwanza kunihitaji mimi kutokana na jamaa mmoja anaitwa Davito. Ya, yeah. yeye ndo kama bana anahitaji connection ya huyu mtu anahitaji uimbo nataka kuimba na wimbo ambao ulikuwa unatakiwa utoke kwanza. Hii exclusive kwako ulikuwa sio ule wa Madam Hero. Ulikuwa wimbo mwingine tofauti lakini hatuweza kuutoa. Umeelewa ndo tukafanya ule 
Madam Hero. Kwa hiyo ye alikuwa hajawahi kuimba before. Mimi ndo nimeanza kumfanyisha aimbe na nini, fanyanisha mazoezi, umeona? Mpaka nafikia stage ya kutoa wimbo na Watanzania wakakubali number one on trending so kitu kidogo. Umeona? Kwa hiyo na maana nilifanya kitu kikubwa. Kwa hiyo nilimwandikia wimbo wa kwanza ule Madam Hero. Uh, kuna kitu kimoja nataka nikuambie kuhusu Tanzania. Uh, Tanzania kwenye jambo lolote hakunaga malipo kuna kuaga na posho. Kwa sababu ukisema malipo mimi naweza nikakuandikia nikakuonesha hapa writing price yangu. Umeelewa? Kwamba mtu akihitaji wimbo na mtumia hiyo writing price lakini uweze amini mobeto siku mtumia kutokana na yeye alikuja kwangu. Unjua wa Tanzania si tunapendana ni kama ndugu. Kwa kuna mtu mwingine anaweza kaja kwako kibiashara, kuna mtu mwingine anaweza kaja kiurafiki kwamba bana nisaidie lakini tu kuna hichi hapa umeona yani unaweza kaja mtu kibiashara au anaweza kaja mtu sababu hao watu kila siku wanatokea mimi na kuna watu wengi nawaandikia nyimbo bure kabisa kwa mapenzi yao naamua bana nataka nikuweke wewe nikikupa wimbo huu utatisha kwao nampa wimbo kuna mtu mwingine wa kina Selini niwaandikia jitume kina gigi kina nani basi sijai kuwaongea popote pale umeelewa kwa hiyo ina maana uh, kuna kuna makubaliano waga yanakuepo lakini Tanzania wewe jua kuwa hakunaga malipo kuna posho <laughs> Hindo kodi ya plus 255 Bongo Land hakuna malipo kuna posho fobia imefunguka kama ukuona kwenye kurasa wa Instagram alichokuwa mkiandika aliandika kwamba unajua kuna kitu watu inabidi muelewe sio mna post tu mna comment na kueleza hisia zenu bila kuziwaza hisia zangu sijangobana na Misa Mobeto ila mimi na yeye hatuwasiliani kwa karibu tangu ni mwambie issue za kumweka kwenye wimbo wangu halafu sio kwa ajili yeti na yeye kanditoa kwani mtu anatokaga mara ngapi akauliza hivyo zaidi mimi ningefanya yeye aminike zaidi kwenye soko japo angesaidia views na subscriber kwenye channel yangu kwa sababu ya mambo yenu yaombea kila kukicha so mgeenda tu kuangalia alichofanya labda ningepata kuwa fashionista ndo ningemfata anitoe ila kimuziki hapana ameandika vitu vingi sana ambavyo vimeendelea ukitaka kuona pia nimepost nyukula sangu wa instagram at king daddy tz lakini pia kwenye ukula saki wa instagram ya bwana mimi nimemaliza hii ni bongo one tv mimi naitwa king daddy more details subscribe hapo chini dondosha komenti zako mimi nitazifanyia kazi heshima sana kwa kwa voice kita lakini pia mwangingo online tv nimeona pia comment zenu till next time mimi nasema bye bye slogan yetu ni moja tu bongo one tv chekecha ubongo usikae kinyonge